Si va verso l'intitolazione del teatro comunale al cantante lirico Giuseppe Pastorello, scomparso lo scorso 23 agosto. A lanciare la proposta, condivisa già da più parti, è l'attore e regista nisseno Giorgio Villa. A breve il teatro, che nasce come lirico e porta il nome della regina Margherita di Savoia, potrebbe presto essere dedicato a una delle figure più imponenti della cultura cittadina e non solo degli ultimi 50 anni, che ha dato lustro alla città anche con l'organizzazione del concorso internazionale Bellini, che continuerà a svolgersi anche quest'anno con l'impegno della famiglia. La nuova edizione dal 2 al 6 dicembre. E prima di quella data, tra i promotori dell'iniziativa, si auspica che possa scoprirsi la nuova insegna. Teatro Giuseppe Pastorello. Ma è un'idea che nasce andando purtroppo dalla sua morte. Devo dire che io mi sono trovato il giorno della sua morte in, in un luogo che per me ritengo sacro, ma era più sacro forse per lui. Nel senso che lo hanno, lo hanno accolto eh, in mezzo alla sua arte, nel foyer del teatro Margherita, ragione per cui credo che gli abbiano dato un, un senso a tutto quello che lui ha fatto per questa città e per l'arte della lirica. Entrando lì dentro è stato come un flash, a parte che ho visto decine di persone che rendevano omaggio al, a, a Giuseppe Pastorello, mi permetto di dargli del tu perché anche se c'erano dieci anni di differenza andavamo bene d'accordo perché ci chiamavamo i pazzi della città perché continuavamo a credere e continuo a credere anche in sua vece, in questo caso, a una città che non vuole riemergere e mi auguro che accada prima che finiscano gli anni. E Allora mi è venuto in mente una cosa, mi sono chiesto perché Margherita, quando lo si può dare oggi, gli si può dare un nome a un teatro a più appropriato, che è quello di chi in quel Margherita, in quel teatro, per anni ha cercato di fare non il suo dovere, ma il suo piacere, che era quello di mettere su una rassegna lirica che poi è diventato un premio internazionale da più di 40 anni. E questo è il giusto riconoscimento che la città, secondo me, deve, dico deve, al maestro Pastorello. Deve perché altre cose abbiamo fatto in questa città e lo abbiamo fatto anche per gente, non dico di tono minore, assolutamente no, di tono uguale a quello del maestro Pastorello. Sono Quindi... disponibile anche a ripetere questa azione di questa intervista che io ringrazio Nicola per avermela fatta e a fare anche di più raccogliendo delle firme, perché ritengo la cosa giusta e siccome la, io la ritengo giusta penso che altri come me possono ritenerlo uguale. Basta andare in consiglio comunale per, perché sia tutto il consiglio rappresentante del popolo di questa città ad emettere questo, diciamo, ecco, fra virgolette ancora, questa sentenza. È giusto, è così e così deve essere. Io mi auguro soprattutto che la, la disponibilità dell'amministrazione, ma in particolare quella di Giovanni Ruvolo e quella dell'assessore Castiglione, che so che è molto sensibile a queste cose, si faccia sentire al più presto. Ma non dico a titolo personale, non ho niente di che sentire, bastano solo i fatti. I primi movimenti già mi daranno la soddisfazione di avere compiuto una battaglia a favore di chi, come me e come tanti altri, in questa città stanno dando il fegato perché rinasca, perché ri ridiventi quella vecchia Atene di cui tutti parlano ma che nessuno forse ha conosciuto. Che tempi prevede Giorgio Villa per il teatro Pastorello di Caltanissetta? Bene, mi fa piacere che la domanda è già rivolta così, il teatro Pastorello, bello, già suona bene, il teatro Pastorello io credo che se c'è volontà da parte di tutti i politici di questa città, dei gruppi consigliari e quant'altro, nel giro di un mese si può fare tutto, senza problemi, indire una, una giunta e subito dopo una, un consiglio comunale, anche in sede straordinaria, trattando solo questo problema, è una cosa bella che resta alla città, c'è una dimostrazione di volontà che non, non è solo un problema di buco, che, o di andare a, a tappare il, il basolato che c'è in piazza è anche cultura e la cultura è la base di, tutta, di tutto il movimento che può nascere in una città cultura significa voler bene se stessi e ciò che ci circonda